வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடக்கிற கொரோனாவோட அச்சுறுத்தல் இருக்குல்ல உலக மக்கள் முழுங்கவே அஞ்சு நடுங்கிட்டு இருக்குமே இதை பற்றி ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினாலு வயது சிறுவன் கரெக்டாக கணிச்சிருக்காருங்க ஒரு பிசுங்கள் கூட கிடையாதுங்க அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கணிச்சிருக்காரு அது மட்டும் கிடையாது இது எந்த நாட்களுக்குள்ள இந்த மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் உலக மக்கள் மத்தியில் நிலவும் இதை சொல்லியிருக்காங்க பொருளாதாரம் ஸ்தம்பிக்கிற நிலை இருக்குல்ல இதை பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் இதுக்கெல்லாம் மேலே இந்த குறிப்பிட்ட கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருக்குல்ல இது மனித குலத்தை விட்டு எப்போ நீங்கும் இதை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி எல்லா விஷயங்களையும் சொன்னது மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியோ இல்லை ஒரு எழுபது வயசு எண்பது வயசுக்கு மேற்பட்ட அனுபவமாக இந்த நபரும் இதெல்லாம் கிடையாதுங்க வெறும் பதினாலு வயசு தாங்க ஆகுது அந்த சின்ன பையனுக்கு அவர் இவ்வளோ ப்ரெடிக் பண்ணி வச்சுருக்காரு எவ்வளோ ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னாடியே எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணி வச்சிருக்காரு இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளில் போகலாங்க ஸ்க்ரீனில் தெரியாதுல இவர் தாங்க நான் ஒரு நாள் சொல்லிட்டு இருந்தவர் அபிக்யா ஆனந்த் அவர்கள் இவர் சின்ன வயசில் இருந்து ஆக்சுவலாக பதினாலு சின்ன வயசு தான் அதை விட சின்ன வயசுனா ஒரு ஐந்து வயசு ஆறு வயசுன்னு எடுத்துக்கிறீங்களா அதில் இருந்து வேத ஜோதிடம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் செக்ரிகேஷனாக இருக்கட்டும் வானவியல் சாஸ்திரம் இந்த செக்ரிகேஷனாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு முக்கியமான கூறுகளை பற்றியும் சின்ன வயசுலேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காராம் அவங்க வீட்டில் அவ்வளோ சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து இவர் வளர்த்துருக்காங்களாம் ஸோ பதினாலு வயசில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவு வந்து நின்றுருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு தனியாக யூடியூப் சேனல் ஒன்று நடத்திட்டு இருக்கார் அபிஜா அவர்கள் இவருக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதில் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் அவங்களோட வேலை இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லை கர்நாடகா கவர்மெண்ட்டோட அவார்டு இவருக்கு கிடச்சிருக்கு இன்னும் சில குறிப்பிட்ட முக்கியமான விருதுகளும் அபிக அவர்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த சின்ன வயசில் எவ்வளோ சாதனைகளை பண்ண முடியுமோ இந்த வேத ஜோதிடம் அண்ட் வானவிகள் இந்த ரெண்டு கேட்டகரிலையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருங்க இந்த பதினாலு வயசு சிறுவன் சகோதரியை இவரை சேர்ந்து வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் இருக்குல்ல இதை பற்றி ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க எப்போ போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்த நாள்லலாம் கொரோனான்ற பேரை நம்ம பெருசாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் மதுபான வகையில் மட்டும் தான் அந்த பேரை கேள்விப்பட்டிருப்போம் மற்றபடி எதுலேயுமே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் ஆனால் இந்த நாளில் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருந்தார் ஆனால் அந்த வைரஸ் இந்த கொரோனா அப்படின்ற விஷயத்தை அவர் பதிவு பண்ணல நான் அதிகம் சொல்லிடுறேன் ஒரு நோய் தொற்று உலக மக்களை தாக்கும் அந்த விஷயத்தை கரெக்டாக இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குமே இந்த காலகட்டத்தை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருந்தாருங்க அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இருந்து ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உலகம் சந்திக்கவிருக்கிற ஆபத்துகள் அப்படின்ற டைட்டிலை ஏந்திக்கிட்டு அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அந்த வீடியோல அபிக்கா என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முத விஷயமா ஜனவரி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல முழு கால சிறப்பு யோகம் உருவாகுமாங்க டிசம்பர்ல இருந்து ஜனவரி வரைக்குமான காலகட்டம் இருக்குல்ல போன வருஷம் டிசம்பர் மாசத்துல இருந்து இந்த வருஷம் ஜனவரி மாசத்துக்குள்ளான காலகட்டம் ரொம்பவே பதற்றகரமா இருக்கும்னு சொல்றாரு எஸ் அப்படிதான் இருந்துச்சு இது உண்மைதான் ஏன்னா கொரோனா வைரஸ் தொற்று டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் தான் தாக்க ஆரம்பிச்சுது அதுக்கு அப்புறமா தான் ஜனவரி பத்தாம் தேதி மொதல் கேஸ் சீனாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படுது பதற்றமாக தான் இருந்துச்சு கிரகங்கள் அடிப்படையில் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லா கணிப்புகளையும் நான் நிகழ்த்தி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவை கொடுத்துருந்தார் முதல்ல இந்த இன்ட்ரோவை பார்த்துருங்க இதுக்கப்புறம் தான் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது a complete colors of yoga will form and from december to january there is a lot of tension going to happen due to the close conjunction of shani jupiter rahu and ketu in one sign and by that time december to january we have the sun entering the sign and sun is causing more and more tension because he's scorching saturn jupiter everybody combusting everybody one by one and this will cause a series of tension across the world இப்போ ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் எதை நோக்கி நம்ம பயணிக்க போகிற அந்த ஷோலன்னு சொல்லிட்டு அதே வீடியோவில் அவருக்கு என்ன அடுத்த விஷயம் சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் சனி நேர்கோட்டில் சந்திக்கிறது பேரழிவுக்கு வழிவகுக்குமாங்க அது இப்போ நடக்குதான் இந்த நிகழ்வானது முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எப்போது இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாயங்காலம் நாலரை மணிக்கு இந்த நிகழ்வு நடக்குதான் பேரழிவுக்கு வழிவகுக்கிற அந்த நிகழ்வு இன்னைக்கு சாயங்காலம் நாலரை மணிக்கு நடக்கிறதா அவர் சொல்லியிருக்காரு போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு அப்புறமா தான் மோசமான பல விஷயங்கள் தொடர்ச்சியாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குமா பொருளாதாரம் சீர்குலையுமா இந்த குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறமா இப்போவே ஒட்டு மொத்தமாக ஸ்தம்பிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கோ தெரியல இந்
அதை பத்தியும் இந்த விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி கரெக்டா ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் அவர் கொடுத்திருக்காரு மார்ஸ் அண்ட் சாட்டர்ன் கம் இன் டு தி இன்ஃபேமஸ் கன்ஜங்ஷன் தட் தே ஆர் ஆல்வேஸ் நோட்டட் ஃபார் அஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் மார்ஸ் அண்ட் சாட்டர்ன் தி க்ளோஸ் கன்ஜங்ஷன் பிகின்ஸ் அட் 31st மார்ச் 4:30 pm and the whole world will be rocked with disaster and wars may begin at this point and before this also there is going to be a lot of tension throughout the months and when mars and saturn get conjunct we'll have something like hiroshima nagasaki in japan bomb blasts and what not dangers etc will happen and economic disasters will happen and uh, gold prices will rise with oil INR that is Indian rupee and USD all the major currencies of the world would come crumbling and they will start losing their value against gold if we compare gold and the currencies together you know, right now it's a balloon system but if we compare the gold and currency values together we will notice that you know currency has lost its value throughout the years and that will be more sharp and more distinct in the next few months and air india the airplane industry automobile industry and motorcycle industries will suffer severely uh, during this time because sagittarius is the sign of the horse so the ancient horse means today's you know transport so today's transport is going to be badly affected and economically the transport system and the companies that create machines for transport will get affected especially government related companies for transport பொருளாதார ஸ்தம்பிக்கிறத பத்தி சொன்னாரா இப்போதாங்க மெயின் கண்டென்ட்க்குலயே வராரு உலகம் முழுக்கவே ஒரு நோய் பரவுமாங்க ஒரு நோய் பரவுன்ற விஷயத்தை போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாசமே கரெக்ட்டா பிரெடிக் பண்ணிருக்காரு இப்போ நம்ம எல்லாம் பயந்துட்டு இருக்கிறது அந்த நோய் தொற்று தான் கொரோனா வைரஸ் சீனா மிக மோசமாக பாதிக்கப்படுமாங்க இந்த அளவு தொழிலுமே அத்தனை பேரால் கணிக்க முடியும்னு தெரியல ஏன்னா அந்த வைரஸோட பிறப்படமாக இப்போ இருக்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சீனாவை தான் வடகொரியா உட்பட ஆசிய நாடுகள் மட்டுமின்றி மேற்கத்திய நாடுகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுமா இந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கான பட்டியலில் அமெரிக்கா கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அமெரிக்காவில் மட்டுமே ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு இதுக்கப்புறம் இத்தாலி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உலக அளவில் பலி எண்ணிக்கை இப்போ அதுங்க தான் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரான்ஸ்லேயும் நிலம தலைவரிச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்குது பிரிட்டனையும் விட்டு வைக்கல ஜெர்மனி முற்று முதல் ஸ்தம்பிச்சிட்டு இருக்கு ஸோ மேற்கத்திய நாடுகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்படுன்ற விஷயத்த அப்போவே இந்த பையன் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கணிச்சிருக்காரு போர் போன்ற தோற்றத்துடன் ஏற்படும் இந்த பாதிப்பால் உலக பொருளாதாரத்தில் கோடி கணக்கில் சரிவு ஏற்படுமாங்க ஆக்சுவலாக தேர்டு வேர்ல்டு வார் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோல இதை தான் அவர் மறைமுகமாக இங்கே சொல்லியிருந்தார் ஆகஸ்ட் மாதமே there will be widespread diseases across the world and um you know if not across the world only especially india will be badly tormented how did moon enter the exact same such chariots and stage and eclipse exactly there in the month of july and that exactly is what has caused the tension in china so china will be badly affected according to brihat samhita of varahmira and the rashi of sagittarius will surely affect both the northwest directions from the center point of india taken as ujjain and the northeast direction along with the main country being china so these countries will be perfectly affected iran will be badly affected north korea is going to be badly affected and in the same way we have china usa uk india pakistan israel uh, south america and uh, saudi arabia countries to the north and rich countries countries rich with oil countries rich with money these are the countries that are going to be severely affected by this war and even economically if we see it you know the war would cost trillions of money and that would surely devastate the world's economy and destroy countless lives which is very very sad and we need to globally do something every one of us needs to do something to you know uh, save people out of this situation இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்த மூணு வீடியோ கிளிப்லயும் நடந்த முடிஞ்ச விஷயங்களை ஒற்று மோடி தான் கரெக்டா போன வருஷம் ஆகஸ்ட் அளவில் அவர் கணிச்சு வச்சிருந்ததை பார்த்துருந்தோம் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போறதாங்க முக்கியமான விஷயம் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன நடக்க போகுது இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி அவரு இன்னொரு வீடியோ இப்போ ரீசெண்டாக அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த வருஷம் மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த புதிய வீடியோல எதை பத்தின முழு விஷயங்களை உள்ள சேர்க்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியில இருந்து வரப்போகிற ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடக்க போகுது இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் கொரோனா வைரஸ் இதை சுற்றி என்னென்னலாம் நடக்குன்ற விஷயம் தான் இந்த குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குள்ளே அவர் கணிச்சிருக்காருங்க அதை பற்றி இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இதில் மொதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி இந்த ஒரு நாள் கேப் இருக்குல்ல 
இதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் நேர்கோட்டில் செவ்வாயும் சனியும் சந்திக்கும் அதே நேரம் சந்திரனும் ராகுவும் சந்திக்கும்னு சொல்கிறாரு எதுக்காக இந்த விஷயன்றத இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஃபர்தராக அவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்க்கலாம் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நோய் தொற்று மிக வேகமாக பரவுமா இப்போ நம்ம இருக்கிறது முப்பத்தி ஓராம் தேதி அவர் சொல்லியிருக்க டைமும் அதே முப்பத்தி ஒன்று தான் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி நாளைக்கு ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட இன்பிட்வின் கேப்புக்குள்ளே நோய் தொற்று அதிக அளவில் பரவும்னு சொல்லியிருக்காரு சந்திரன் இந்த குறிப்பிட்ட கிரகத்தை பற்றி சொல்லணும் நீர் துகள்களை குறிக்கிறதால மனித உடலில் பல பகுதிகளில் அதிகப்படியான நீர் வெளியேற்றம் நடக்கும்னு சொல்கிறாருங்க ஆக்சுவலாக சந்திரன்ற ஒரு பிளானட்டை அவர் இங்கே நீர் துகள்கள் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு இந்த கொரோனா வைரஸ் அதிகப்படியாக பரவுறதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்குது ஒன்று தொடுதல் மூலமாக அதிகமாக பரவுதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம இரும்பும் போது வறட்டி இரும்பல் அதிகமாக ஏற்படும் போது தும்பும் போதோ இந்த ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்குல்ல நீர் திவலைகள் இது ஒருத்தர் மேலே டிரான்ஸ்மிட் ஆகி அவருக்கு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரெண்டாவது பேட்டர் ஒன்று சொன்ன பார்த்தீங்களா அதை தான் சந்திரன் கூட ஒப்பிடுறாருங்க ஏன்னா நீர்மை தன்மை சந்திரனுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதா கருதப்படுது நாம் உடம்புல இந்த துளைகள் இருக்குல்ல நவத்வாரங்கள் இதில் இருந்து நீர் கசிவுகள் ஏற்படலாம் அதாவது நம்ம இருமருந்து தும்புறத அதை மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாருங்க ஸோ இதனால தான் பரவல் அதிகமாக இருக்குன்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இதை சொல்கிறாரு செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ராகு ராகு வந்து எல்லை கடந்த தொடர்பை குறிக்குதாங்க நாடுகளுக்குள்ளே இல்லை உலகம் முழுக்கவே எல்லை கடந்த தொடர்பை கம்யூனிகேஷனை ராகு குறிக்குதான் ஸோ இதனால் இந்த பரவுற தன்மை இருக்கல இதுவும் இந்த ராகுவோட எல்லை கடந்த தொடர்பு ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த வைரஸ் மிக வீரியமாக பரவும் இந்த குறிப்பிட்ட இன்பிட்வின் கேப் குள்ளன்னு ஒரு ஆணித்தரமான கணிப்பையும் அவர் முன் வச்சிருக்காரு மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த டே பிட்வீன் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் பிட்வீன் தட் டைம் Mars and Saturn are basically getting completely conjunct while over there Moon and Rahu are also getting conjunct. My dear friends, this will be the time when the disease is very much likely to spread. Moon is the planet of watery spreading, the droplets that are released from people's nose etc and different organs. And Rahu is the communicator planet which sends the disease everywhere. So Moon and Rahu getting combined on one side. எனக்கு <laughs> அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது சூரிய ஒளி உங்கள் மேலே பாட்டுறத உறுதி செய்யுங்கன்னு சொல்கிறாரு அண்ட் இதுக்கும் மேலே துளசி இருக்குல்ல இதோட பயன்பாட்டையும் அதிகமாக எடுத்துக்கங்க இதையும் அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஆனால் போக போக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ இப்படி நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் ஜூரிங் திஸ் டைம் த கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் ஆந்திரா ஒரிசா வெஸ்ட் பெங்கால் த கண்ட்ரி ஆஃப் தங்கனா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ஆன் த ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா பாஹ்லிகா டுவர்ட்ஸ் த நார்த் வெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா வில் பி த மோஸ்ட் சஃபர்ட் Uh, countries uh, areas in india but across the world there will be severe distress in various regions it is very much recommended to stay at home to take sunlight to consume tulasi pure tulasi or siranda kanipu abindrathu prachane moda solide irukudadu adukana theerviy correct ah solanum adha siranda kanipa paakapadudha illaya so andha vidathila abinga avargalo or theerva koduthirukkaru virus ungala indha corona virus theendama irukkanum abina neenga idala try pannunga nu solite அதில் ஒரு பேட்டர் நான் சொல்கிறேன் அது என்னன்றதை சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறதும் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறதும் உங்களோட தனிப்பட்ட முடிவு அந்த டிசிஷன் அவங்க கிட்டே விட்டுடுறேன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பானையோ இல்லைனா பாத்திரமும் கையில் எடுத்துக்குங்க அதில் மஞ்சள் துளசி இஞ்சி இது மாதிரி நிறைய ஹெர்பல் சம்மந்தமான ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம இயற்கையாக மண்ணிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வர்ற ப்ராடக்ட்ஸ் இதை நீங்கள் அதில் போடுவீங்களாம் போட்டுட்டு அதை சூடாக்குவீங்களாம் சூடாக்குனதுக்கப்புறமா அதுலேருந்து ஆவி வெளியேறுது பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் அந்த ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கணுமா அங்கே சூடு ஆக்கிக்கிட்டே இருக்கணுமா எப்போ அந்த ஆவி வெளியே வரதை நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதுக்கப்புறமா அடுப்பை அணைச்சிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட பாத்திரம் இருக்குல்ல அதை எடுத்து ஓரமாக மேசை மேலே வச்சுட்டு உங்கள் மேலே நீங்கள் இந்த டவலை எடுத்து போத்திக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஆவி பிடி போல் அந்த ஸ்டைல் தாங்க டவலை எடுத்து போத்திக்கிட்டு உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த இடத்துல அந்த ஆவி பிடிக்க ஆரம்பிக்கணுமா இந்த ஆவி உங்களோட உடம்புக்குள்ளே அந்த துளைகள் வழியாக போகுதுல்ல இந்த ட்ராவல் ஆகும்போதே இதோட திவலைகள் இந்த ஆவி திவலைகள் உங்களை உடம்புக்குள்ளே அங்கங்கே படிஞ்சிருமா ஸோ கிருமி நாசினி இயற்கையான கிருமி நாசினிகளாக இது செயல்படும் கொரோனா வைரஸ் உங்களை தாக்கிறதா இருந்தால் இந்த ரூட் வழியாக தான் உள்ளே போகணும் ஸோ இதெல்லாம் உள்ளே இருக்கும்போது அது சேஃப்கார்டாக இருந்து காப்பாற்றும் அதனால் இது கம்ப்ளீட்டாக நல்ல பேட்டர்ங்க நல்ல ஒரு ஃபார்மட் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அபிங்க அவர்கள் ஒரு ஐடியாவும் கொடுத்துருக்காருங்க ஆக்சுவலாக பதினாலு வயசு
இதை எந்த அளவு நம்பலாம் நம்பக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்த மக்கள் நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராசஸ்ஸை பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறார்ன்றதை நீங்களே பார்த்துட்டு வாங்க டேக் அ பாட் புட் சம் வாட்டர் இன் இட் பியோர் வாட்டர் புட் புட் த டர்மரிக் அஜ்வைன் எக்ஸெட்ரா ஹர்ப்ஸ் அண்ட் இட் ஜின்ஜர் பாயில் இட் டில் இட் கெட்ஸ் த ஃபியூம் அவுட் சைட் அண்ட் யூனோ த த வெரி பயஸ் அண்ட் பொட்டென்ட் ஸ்மெல் கம்ஸ் ஃப்ரம் இட் and then keep a towel on yourself and take the a uh, pot of fire and just fumigate your face with it it goes inside the ears the nose and the throat purifies our whole canal especially the nose and uh, actually lines the whole coating of the nose with antiviral antibacterial etc so this is very important to keep the virus at bay and this is a wonderful thing to do for this particular time அடுத்த என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு விளக்க உரை மாதிரி அபிகோட விளக்க உரை மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஆகஸ்ட் மாதமும் ஒரு விஷயத்தை கணிச்சிருந்தார் இல்லையா போர் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை கேட்ட நிறைய வியூவர்ஸ் இருப்பாங்களா யூடியூப்ல அவங்க இவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா என்னங்க இதை போல போர் வரும்னு சொன்னீங்க மிகப்பெரிய அளவில் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே வரலையான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கும் அபிங்க அவர் விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு என்ன சொல்கிறாருனா போர் வந்துருச்சிங்க ஆக்சுவலாக நான் கணிச்சது நடந்திருக்கு மனுஷ குலத்து மேலே வைரஸ் போர் தொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக அப்போ இதுவும் உலக போகிறதா தான் பார்க்கப்படுகின்ற விஷயத்தையும் அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு அந்த விளக்க உரை என்ன கொடுத்துருக்காரு அந்த விஷயத்த நீங்களே பார்த்துருவாங்க ஐ ஹேட் ப்ரெடிக்டட் அ வார் ஆர் சம்திங் வெரி டேஞ்சரஸ் இன் மை இன் மை வீடியோ இன் அபவுட் த சிவியர் டேஞ்சர் டு த வேர்ல்ட் பட் ஐ உட் ஆல்சோ லைக் டு சே தட் ஐ ஹேட் மென்ஷன் த வைட் ஸ்ப்ரெட் டிசீஸ் ஃபேக்டர் பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ வார் திஸ் இஸ் அ வார் on virus and the virus is having a war on the human on humanity or also maybe a play thing of uh, you know some uh, some of the world governments or something like that but still nothing can be successful no mission no virus no killing no mass killing of this uh, of of the population of the world can happen without without the planetary positions being favor uh, being favorable to the virus that is attacking humanity idherka yed video ungalku show panna inda yed video paathadukapra nare per bayathula irupinga enna da nadakka podu theriyile posu posa gunda da thooki podra anda paiya soda nariya nadandukite irukke idhellam nadandrumaan solittu or aashwasa padathra innor vishayathai avar padivu pannirukkar adha da ettavadi video va kadasi video ungalku show panna pora enna appdin paathina corona virus eppo manitha kulatha vittu velagum inda achuruthal eppo koraya aarambikkum இந்த கேள்வி உங்கள் மனசில் வருது இல்லையா இதைத்தான் அவருக்கு பதில் கொடுத்துருக்காருங்க கால சர்ப்ப யோக அடிப்படையில் மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் குறைய ஆரம்பிச்சிருமா வர்ற மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்கு பிறகாங்க அடுத்ததா ரொம்ப 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 ஆபத்தான நாளாக ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி பார்க்கப்படும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியிருக்காரு அப்படி என்ன தான் அந்த நடக்குது கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டு உச்சபட்ச எண்ணிக்கை என்ன வாய்ப்பு இருக்கா உலக அளவில் அதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாங்க அவர் சொல்லிருக்க அந்த ப்ரெடிக்ஷனை அவர் வயலே கேட்டு வாங்க The virus pandemic will end means will start reducing gradually after May 29th again and I'm repeatedly saying this this is only due to a Kala Sarpa Yoga with other planets being conjunct during this period though the disease may continue for some time after May 29th it will surely show signs of gradual reduction as the Kala Sarpa Yoga will be broken the Kala Sarpa Yoga is an axis basically so I request all of you not to panic and stay safe and have faith stay aware about uh, the different facts and on the day of april 1st it is going to be severely dangerous my dear friends please uh, keep all your uh, supplies for yourself the essential supplies it is very important to uh, stay safe at home i am not fear mongering i am not creating panic in people i'm just telling you don't panic but number 1 Stay aware and stay safe. Okay, viewers. As usual, show will be able to tell you about the same thing. If you know the same thing, you can leave a comment in the comments. First question. If you tell me that you are telling 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 me that ஆனால் இவர் சொல்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால தான் கேட்குறேன் இந்த கம்பேரிசனை பேஸ் பண்ணி கேட்குறேன் ஸோ இவரோட கணிப்பை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அண்ட் ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் ஸ்தம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்குல்ல இதை பற்றின ஒரு கேள்வி தான் பொருளாதாரம் வந்த நிலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் மாதத்தில் முடிவுக்கு வந்துருமாங்க இந்த விஷயத்தையும் அபிங்க அவர்கள் கணிச்சிருக்காரு ஸோ இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எந்த அளவு இருக்கு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச மேக்சிவான கணிப்புங்க ஏன்னா நம்ம நாடு இந்த அளவு பொருளாதார வீழ்ச்சியிலேருந்து மேலே வரணும் அப்படின்னா ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பரில் முடிவுக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்காரு 
இந்த விஷயம் நடந்தால் நல்லது அதுக்கு முன்னாடியே நடந்தாலும் நல்லதுன்றா என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஸோ இதில் உங்களோட கருத்து என்னவாக இருக்குங்க இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கு மன உங்களோட பதில் என்னோட எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த சொல்ல மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்